नमस्कार दोस्तों मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी दर्शकों का आज हम आ पहुंचे हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट पर और ये जयपुर से 40 किलोमीटर दूर रायथल है जो कि आमेर तहसील के तहत आता है और ये जो फार्म है ये जयश्री गोट फार्म है आज हम इनके ओनर से मिलेंगे जानेंगे कि किस प्रकार ये बकरियों का पालन कर रहे हैं और बकरी खरीदते समय क्योंकि कुछ ही समय पहले आठ से दस महीने पहले इन्होंने बकरी फार्म शुरू किया है और उस समय इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है तो ये जानकारी आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जो भी नया बकरी फार्म शुरू करने वाले हैं कि हमें खरीदते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए बकरी को कैसे देखना चाहिए परखना चाहिए इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है साथ ही जब अपने यहाँ पर लेकर आ जाते हैं आप बकरियों को तो उस समय आपको किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना है क्योंकि जो समय उनका जो क्लाइमेट चेंज होता है वातावरण चेंज होता है उनका खान पियन चेंज होता है तो उससे आने वाली जो परेशानियाँ हैं वो थोड़ा सा उन्हें घेरने लगती हैं और बकरी के स्वास्थ्य के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है इन्हीं सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और तो चलिए चलते हैं पहले इनका फार्म देख लेते हैं ये आपने देखा ये यहाँ पर जो फार्म है यहाँ पर ये ये जगह का उपयोग करते हैं बाहर रखने के लिए और इन्होंने कम ही जगह पर अभी आ, कम ही बकरियों से शुरू किया है जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये इनका आउटर जगह है जहाँ पर ये बकरियों को रखते हैं घुमाते हैं खाली टाइम पर और ये जो जगह है इन्होंने सेड का निर्माण कर रखा है यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक इन्होंने बनाए हुए हैं फार्म का कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया हुआ है इन्होंने अलग अलग पार्टीशन बनाए हुए हैं जैसे ये जो बकरी है ये अभी हीट पर आई हुई बकरी है तो इसे अलग करके रखा है वहाँ पर इन्होंने अपना जो फीडिंग मटेरियल है वो स्टॉक करके रखा है पीछे मैं दिखाना चाहूँगा वो आपको वहाँ पर मशीन लगी हुई दिखेगी यह तो वहाँ पर मशीन भी लगा रखी है और चलिए इनसे मिलते हैं इनके फार्म के ओनर से और इनसे जानते हैं कि इन्हें जब शुरुआत में जब ये बकरियां लेकर आए थे तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था सर नमस्कार और नमस्कार सबसे पहले जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको अपना परिचय दे दीजिए और अपन कहां पर हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए नमस्कार फ्रेंड्स मैं कैलाश चंद यादव जी गाँव रायथल जिला जयपुर तहसील आमेर और सर ये जो अपना फार्म है वो श्री राधे गोट फार्म के नाम से है जी जी और रायथल से रेनवाल रोड पे निकलते ही अपना मेन रोड के ऊपर फार्म है जी जी और सर मेरे को छः महीने हो गए ये काम करते हुए हाँ जैसे कि मैंने बताया कि छः महीने उससे पहले भी आपने देसी बकरियों हाँ, का सर पहले मैं देसी बकरियाँ रखता था है ना देसी बकरियाँ उससे पहले रखते थे दर्शकों को मैंने बताया कि आठ से दस महीने से आप बकरी पालन कर रहे हैं तो सर किस प्रकार से जब आप बता रहे थे हमने आज का जो टॉपिक चुना है उसके बारे में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि खरीदी करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ा है तो जो हमारे दर्शक हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर खरीदते टाइम तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर कोई अनजान व्यक्ति है और वो बकरी खरीदना चाहता है तो उसके साथ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने वाली है जी और जो जानकार आदमी है तो सर उसमें सब देखना पड़ता है अभी अपन मार्केट में जाते हैं बकरी खरीदने के लिए तो वहाँ पे क्या है एक तो झूठ झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं वो लोग जी बकरी प्रेगनेंट नहीं होती है और प्रेगनेंट बता के और बकरी को बेच देते हैं वो लोग की प्रेगनेंट है फिर आगे फार्म पे अब घर पे लाने के बाद में मालूम चलता है कि बकरी प्रेगनेंट नहीं है और एक दूसरा बकरी बीमार रहती है तो भी उसका कुछ मालूम नहीं रहता है जो जानकार आदमी रहता है उसको मालूम रहता है जो अनजान रहता है उसको कोई मालूम नहीं रहता है बकरी बीमार है या क्या है एक दूसरी यानी जो बकरी का बच्चा रहता है अच्छा बच्चा रहता है उसको वो लोग खुद रख लेते हैं और दूसरी बकरी का जो बेकार बच्चा रहता है वो लगा के बेच देते हैं बकरियों को ऐसा उनका काम रहता है और और अगर कोई जानकार है और किसान डायरेक्ट आप किसान से अगर बकरी लेते हैं ना तो उसमें तो फायदा ही फायदा रहता है सर एक तो बकरी भी अच्छी मिलती है और ये और वो अच्छे रिजनेबल रेट में मिलती है वो अभी जो आप बकरियां लेकर आए थे उनका क्या रेट आपको लगाया गया था क्या रेट पे आपको बकरियां मिली थी सर अभी मैं तो लाया था तो तो रेट में तो मेरे को महंगी मिली थी पर अभी 
घर पे भी लाया था तो मेरे को सब घर वाले बोल रहे थे तुम महंगी खरीद के लाए हो पर अभी आप बर आग मेरी बकरियों को देखेंगे तो अभी कोई महंगी बकरी नहीं लगेगी आपको चलिए आपकी कुछ बकरियां देखते हैं और फिर उनकी स्थिति का आ, के बारे में भी देखते हैं कि वो कैसे ही है अब अब क्या स्थिति पर है छह महीने आपके पास रह गई थी रह चुकी है तो अभी किस स्थिति में है जैसे देखिए ये जो बकरी सर पकड़ रहे हैं ये देखिए सर ये, ये आपके सामने है जो स्थिति है वो उस बकरी की आपके सामने है अभी कैसी बकरी है ये सर थोड़ा सा इसको हाँ इस तरीके से पकड़िए तो अभी आपके पास छह महीने की छह महीने से ये आपके पास है हाँ जी सर जो शुरुआत में आप लेकर आए थे तो अब तब भी ये क्या इतनी ही तंदुरुस्त थी कि नहीं सर तब ऐसी नहीं थी बकरी आई है तब ऐसी नहीं थी तब तो ऐसी नहीं थी सर ये अभी अगर किसी बकरी में 50 किलो बॉडी वेट है तो मैं लाया था ना वो टाइम पे 25 किलो या 30 किलो ही बॉडी वेट था 25 से 30 किलो हाँ, ही और अभी 50 किलो है इतना चेंजिंग है मेरी बकरियों में जी और आ, क्या बोल आपको दिया गया था की ये सिरोही ब्लड लाइन की बकरिया है इसलिए इनकी जो कीमत है वो थोड़ी सी महंगी है हाँ हाँ सर सही सही है सही बोल रहे हैं आप उन्होंने ऐसा ही मेरे को बोला था कि आप इनको लेके जाएंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा हाँ। और ये सब बकरिया प्रेग्नेंट है पर सर एक भी बकरी मेरी प्रेग्नेंट नहीं थी सब बकरिया खाली थी और ये जो ये मेरी बकरी है ये खाली एक ही बकरी मेरे को प्रेगनेंट मिली थी जो मेरे को मेरे पास में आने के बाद में बच्चा दी है और बाकी ये सब बकरिया खाली बकरी थी एक भी बकरी प्रेगनेंट नहीं थी और अभी दोबारा से प्रेगनेंट हुई है और अभी सब बकरिया मेरे तीन महीने की प्रेगनेंट है जी हाँ दोस्तों तो इस बात का जरूर ध्यान रखें और खरीदी करते समय अगर आपके एरिए में कोई जानकार व्यक्ति है तो उनको जरूर लेकर जाए ताकि वो परख सकें कि बकरी प्रेग्नेंट है नहीं है इस बात का पता चल सके सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप पीछे फीडिंग मटेरियल रखा हुआ है आप इन्हें खाने पर क्या देते हैं क्योंकि आपकी बकरियों में काफ़ी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मुझे क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि 25 से 30 किलो की बकरी लेकर आए थे आज आपके फार्म पर कोई भी ऐसी बकरी नहीं है जो कम से कम चालीस से पैंतालीस या पचास किलो की बकरी ना हो तो इस ग्रोथ का कारण क्या हुआ और आपने किस तरीके से फिर इसे इन सारी चीजों से उभरे सर सर एक तो इनको क्या है टाइम टू टाइम वो फीड देना पड़ता है अगर एक दिन अपन सात बजे दे रहे हैं दूसरे दिन आठ बजे दे रहे हैं तीसरे दिन नौ बजे दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी जो भी इनको देना है वो एक ही टाइम पे दो आठ बजे दे रहे हो तो आठ बजे ही इनको खाना दो और सुबह में हम क्या है हरी पत्ती डालते हैं इनको फिर दिन में ये गुआ गवार जो आता है ना गवार का भूसा ये मूंगफली का भूसा जो रहता है वो भी देते हैं और फिर शाम को जो वो मक, मक्की का दलिया आता है वो देते है चने का भूसा आता वो आटा आता है वो देते है ये सब देते और पानी में भी सर हम क्या है मेथी का आटा जो का दलिया ये सब मिला के गुड़ ये सब देते हैं इनको अभी आपके पास फीडिंग स्टॉक क्या क्या है अभी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जो ये सामने दिख रहा है सर मैं दिखाने है सर इसमें हरी पत्ती के हाँ। साथ और क्या रख ये हर, हरी पत्ती के साथ में सर ये जो गवार आती है ना उसका भूसा है सर ये गवार का भूसा है हाँ। और मैं ये जानना चाहूंगा सर जो आपने ये फल कट ये क्या बोलते हैं इसको आप जो बब, देसी बबूल का जो फल है ये इकट्ठा करके रखा है आपने इसको किस काम में लेते हैं सर सर ये तो ये तो बकरियों के लिए सबसे बेस्ट फीड रहता है ये अच्छा पर ये बारिश यानी गर्मियों में जो बबूल का पेड़ आता है अपना देसी बबूल रहता जी है जी जी उस पर ये लगती है और फिर अपने आप ये जड़ जाती है हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं जी। और ये खाने के बाद में बकरी में अगर कोई बीमारी भी रहेगी ना अंदर अंदरूनी अगर कोई बीमारी है तो वो नष्ट हो जाती है सर जी जी। और मेरी बकरियों के साथ में भी ऐसा ही हुआ है जी। जो भी बीमारी थी वो मैं यहाँ पे लाके इनको बबूल की ये ये खिलाने से इनकी सब बीमारी नष्ट हो गई और दोबारा से मेरी बकरिया सब प्रेगनेंट हो गई सर दोबारा से बकरिया हाँ सब प्रेग्नेंट हुई है सब प्रेग्नेंट हाँ, जब मैं लाया था तो सब मेरे को प्रेग्नेंट बकरी बता के दी थी और मेरे पास में सब खाली थी है अभी मैं इनको अच्छे से फीड वीड दिया वो इनको बंटा वंटा जो भी आता है वो टाइम टू टाइम खिलाया तो अभी वापस सब तंदुरुस्त हो गए और सब प्रेगनेंट है मेरी बकरिया तो दोस्तों देख सकते है किस तरीके से सर ने मेहनत करी है मैं एक झलक और बकरियों के साथ में एड करना चाहूंगा कुछ सवाल है जो मैं वो भी सर से पूछूंगा कि किस कैसे ये 
है ना आगे देखते हैं और किस तरीके से ये अपने फार्म को और बढ़ाना चाहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर जब आपने शुरू किया था तब आपके पास कितनी बकरियां थी और अभी कितनी बकरियां हैं सर मैं मैंने पंद्रह बकरी से स्टार्ट किया था जी तो अभी अभी तक तो मेरे पास में ज्यादा नहीं है जो पंद्रह है वो पंद्रह की पंद्रह ही है जी पर आने वाले टाइम में मेरे पास में पच्चीस से तीस बकरी हो जाएगी सर पच्चीस से तीस हाँ और लगभग कितना खर्चा बैठा होगा सर आपका इसमें सर वो खर्चा तो जो मेरे को बैठ गया वो बैठ गया वो तो मैं आपके साथ में साझा नहीं कर सकता <laughs> खर्चा जो भी हुआ है वो मैं साझा पर मैंने अभी मैंने मेहनत की है तो वो मेरे को खर्चे का उतना वो सो वैसा नहीं है कि अपने इतना खर्चा हो गया मैं मेरी बकरियों को देखता हूँ ना तो मैं खर्चे को भूल जाता हूँ सर जी वही चीज मैं भी दर्शकों को दिखाना चाहूंगा की जिस तरीके से सर ने मेहनत करी है इनकी बकरियों का कलर है फ्रेम है सब कुछ बहुत बढ़िया हो चुका है तो सर भी बोल रहे हैं कि मुझे उस बात का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है अब जैसे मैं ये सर का ब्रीडर देखना चाहूँगा ये ब्रीडर देख सकते हैं ना इसको ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ इसको ब्रीडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं कितने महीने का है सर ये अभी सर ये अभी छः महीने का है छः महीने का महीने का है देख सकते हैं दोस्तों ये छः महीने का है तो सर सब एकदम क्लियर है सर सर आपने जब जैसे अभी लेकर आए थे उस टाइम पर आपको कुछ बीमारियां वगैरह भी सर आई होंगी तो सर जैसी मैं बकरिया लाया था तो वो तो शोर है उसमें तो बीमारी तो होने वाली है जी शुरुआत में वही मैं जानना चाहूंगी कौन कौन सी बीमारियां अक्सर आपको देखने मिली जो हम बीमारियां होती है इनमें क्योंकि मैं सर सर्दी के टाइम में यानी ठंडी के मौसम में बकरिया लेके आया था जी तो पीछे से इनको सर्दी जुकाम भी था फिर मेरे आने मेरे पास में आने के बाद में अभी पीछे से ये क्या खा रही थी मैं इसको क्या खाना खिला रहा हूँ तो वो सब उल्टा पुलटा हो गया था ये बकरियों के लिए तो धीरे धीरे जाके मेरे को बहुत सी दिक्कत आई है पर सर इसका मैं पूरा शेर मेरे ऊपर नहीं लूँगा इसका मैं हंड्रेड परसेंट रज, वो रिजल्ट जो है वो मेरी वाइफ को दूंगा मैं क्योंकि मेरी वाइफ की वजह से ही ये बकरियां मेरे पास में है मैं तो बाहर काम करता हूं सर जी जी मेरा तो साइड में बिजनेस अलग से प्राइवेट जो जॉब रहता है वो है हाँ। और जो मेरी वाइफ है ना वही सब ये बकरियों को देखती है और वही देख रेख करती है सब उनका ही है मेरे मेरा उतना उसमें जान पहचान उतना है भी नहीं मेरी वाइफ को सब मालूम रहता है इनको क्या बीमारी हो रही है क्या इनको फील्ड में देना है कौन से टाइम में क्या देना है और कौन सा इंजेक्शन लगाना है अगर दस्त होता है तो वो जो इंजेक्शन लगाना रहता है मेरी वाइफ लगाती है अगर सर्दी हो गई इसको क्या दवा देनी है मेरी वाइफ पर ज़्यादा दवाई का उसमें रहता नहीं है सर जो भी रहता है वो देसी इलाज रहता है वो हम हमारे घर से ही करते हैं बाजार से कभी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको जी और खाने में हरी हरे घास में आप क्या क्या खिलाते हैं सर हरे घास में तो अभी हम जो ये रहता है अपना जवार जो रहती है जवार का चारा खिलाते हैं हरे में वो दोपहर में खिलाते हैं और जो बाजरी आती है वो बाजरी भी खिलाते हैं और अभी क्या है मेरा तो सब पूरा बकरी स्टॉक फीड पे है सर सब स्टॉल फीड सब स्टॉल फीड पे है सर तो सर आप स्टॉल फीड पे पाल रहे हैं पत्तियाँ आप आपकी हरी घास आपके पास है और जो पत्ती है वो आप बाहर से लेते हैं नहीं सर पत्ती बाहर से ही मंगवानी पड़ती है पत्ती आप बाहर से मंगवाते हैं तो लम कम कितना खर्चा आपको बैठ जाता होगा एक बकरी का एक महीने में सर अभी महीने का तो मैंने निकाला नहीं है उतना कितना बैठता है या नहीं बैठता है वो तो मैंने अभी कन्फर्म नहीं किया पर एक दिन का दस रुपये दस से बारह रुपये का खर्चा बैठता है एक बकरी का तो किसान दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हैं जो भी किसान भाई स्टॉल फीड पर बकरी पालन करना चाहते हैं एक दिन का जो खर्चा बैठता है खास करके अगर हम राजस्थान की बात करते हैं जहां पर जो थोड़ी सी सूखी घास है भूसे के रूप में जो मिलती है हम चाहे पत्तियों का उपयोग करते हैं जिसे हम लौंग की पत्ती बोलते हैं उसका खर्चा बैठता है जो कि नॉर्मली 15 से 18 रुपए पर केजी के हिसाब से बैठता है उसको अगर आप उपयोग में लेते हैं और उसके साथ कुछ और देते हैं तो वो आपका 12 से 15 रुपए पर दिन का खर्चा बैठ जाता है एक बकरी पर फुल डाइट जो कि एक एडल्ट बकरी की होती है मैं ये जानना चाहूंगा कि सर आप समय समय पर वैक्सीनेशन वगैरह भी करवाते हैं अभी कौन कौन सी वैक्सीनेशन आपने करवाई है सर मैंने इनको पी जो आता है वो करवा दिया और एफ आता है ना वो करवा दिया दो वैक्सीनेशन आप दो वैक्सीनेशन मैंने करवा दिए सर जी 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 तो किसान दोस्तों आप एक बार इनकी बकरियां देखिए और 
जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था जो हमने बात रखी थी कि शुरुआत में खरीदते समय आपको इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना है वो बात भी आप तक पहुंची होगी और साथ में मैंने फिर सर के एक्सपीरियंस के बारे में भी जाना कि किस तरीके से वो बकरियों का पालन कर रहे हैं लगभग क्या खर्चा बैठ जाता है ये जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी तो दोस्तों अभी तक बने रहने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद और हाँ इसी तरीके से प्यार दिखाने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया थैंक यू थैंक यू वेरी मच